。人们常说，在堆肥过程中，正确使用棕色和绿色材料是关键。为什么这很重要？正确的比例是什么？搞清这几个问题，将帮助您了解如何成功制作堆肥。首先，什么是棕色和绿色材料？棕色材料是指任何呈棕色的植物材料，如落叶、干草、木屑、纸张和稻草。而绿色材料通常是绿色的，如新鲜草屑、新摘的杂草、植物残余和大多数厨房废料。这两类材料的命名虽然直观，但并不精确。更专业的术语是高氮成分和低氮成分。绿色材料含有较高的氮含量。如新鲜的绿色植物，而随着植物老化，它们的氮含量下降，并变为棕色，如秋天的落叶。然而，颜色并不是衡量其含氮量的唯一标准。例如，粪肥虽然颜色是棕色，但因含有高氮量，所以被归类为绿色。木须甘草也是如此。关键是不是所有棕色都低氮，也不是所有绿色都高氮。堆肥理想的碳氮比是3 0比一，这是指碳和氮的比例，而不是棕色和绿色的比例。堆肥中的碳为微生物提供能量，但是微生物的营养素，碳氮比过高或过低都会影响堆肥效率。每种材料的碳氮比都不同，有些人建议堆肥每隔6英寸棕色物质，就相应堆放2英寸绿色物质。这虽然简单易记。但也不一定正确，因为最终要取决于所用的材料组合。当堆肥材料的碳氮比约为三十比一的时候，微生物活性最高，堆肥速度最快，温度也达到最佳，这会显著加快堆肥进程，使堆肥堆更快分解并达到理想状态。如果碳氮比不对，微生物分解的速度会变慢，堆肥时间延长，温度较低。然而，即使碳氮比不完美，堆肥过程仍然可以完成。对于普通家庭来说，准确控制碳氮比并不容易。不同材料的碳氮比很难精确测量，且绿棕材料的供应时间也不匹配。所以我建议平时积累棕色物质，再配合夏季的厨余，逐步添加，适时翻动堆肥，即便缓慢也能成功堆肥。相反，如果你积攒的棕色材料多于绿色，这会导致堆肥缓慢。一个小技巧，就是在堆肥堆中撒少量尿素，以快速增加氮的含量。如果堆肥堆有异味，可能是氮过多，只需减少氮的添加。所以，今天和大家分享的这个知识很重要。总结下来就是：制作堆肥，无需过于担心棕色和绿色的比例。堆肥是一种灵活的过程。通过逐步尝试和调整，最终依然能够得到优质的堆肥。但是，如果你想让堆肥在最短的时间内完成，那么你就需要三十比一这一正确的比例